Hello, good evening. Good evening, teacher. El día el maestro. Thank you, thank you so much. Thank you. Le vamos a partir un pastel virtual. <laughs> así virtual. <laughs> Okay, that's fine, that's fine. Thank you. Sorry? How are you today? Pretty good, thank you so much for asking. It's been a okay. good day. <laughs> it's great. <laughs> thank you. And you, what about you? How have you been today? How have you so, been today? So, so. so. I asked so so. So so. Do you have a yes. good day or an interesting day, boring day, <laughs> heavy day? No? Very well. <laughs> All right. Well, as you know, this is the last week. Um, esta es la última semana de clases. Um, algunos ya terminaron la plataforma, otros siguen trabajando en ella. Eh, bueno, vamos a terminar la sección 5. Ahora empezamos y espero que la terminemos tipo que el miércoles para que el día jueves sea una clase de repaso. Que si hay algún tema que ustedes sienten que necesitan reforzar, lo vamos a practicar más y lo vamos a reforzar en esa clase. Solo necesito... ¿Todos? Que... Um, ¿Todos? Es mucho. <risa> Necesito que me digan a más tardar el miércoles qué, qué tema quisieran repasar. Algún tema que usted siente que, que de verdad se le hizo muy difícil o necesita más práctica. Por ejemplo, que me diga, teacher, necesito eh, repasar los possessive pronouns, o possessive adjectives, o necesito, quisiera repasar eh, how to tell the time. Es lo que vamos a ver ahora, el present continuous. Ajá, sí, hay algo que no les quedó claro del present continuous, cómo hacer preguntas o necesitan que ejercitemos más, me dicen. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, ok. Ok, so today we're going to start with the conversation. I already sent this conversation to your WhatsApp group. Uh, in this conversation we have this, um, there are two persons, they are talking by phone. Okay. Um, we're going to listen the conversation and then you tell me if you find new vocabulary. Okay. Let's listen. Page 30, exercise 2, conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, that was the conversation. Do you have any question about vocabulary? Mm -hmm. Awake. Oh. oh, the word awake means uh, despierto or despierta. Okay, thank you. Mm -hmm. Awake, despierto or despierta. Any other question? No more questions? Mm, no. no, teacher. Okay, we're going to listen and practice pronunciation. I'm going to play the recording one more time. And you can repeat at home. Page 30, Exercise 2, Conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. 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 Hi, Debbie. 
This is John. I'm calling from Australia. Hi, Hi, Hi Davy. This is John. John. I'm, I'm calling from, from Australia. Australia. Australia? 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 Okay. I'm at a conference in Sydney. Remember? I am at a conference in Sydney. Remember? 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 Oh, right. Hmm. What time is it there? All right. All what right. Time what, time time there? Is there? what time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? It's 10 p.m. It's 10 p.m. And, it's 4 and it's 4 o'clock in Los Angeles, right? Los Angeles, right? Okay, let's see. Let's repeat. It's 10 p.m. It's 10, it's 10, 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? And it's, and it's four o'clock there in Los Angeles, 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 right? Right. Right. One more time. It's 10 p.m. and it's four o'clock in there in Los Angeles, right? It's and 10 p.m. And, 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 and it's four o'clock in Los Angeles, right? Los Angeles, right? Okay. Ya suena un poco más fluido. Vamos, última. It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? It is 10 p.m. and it's 4 o'clock in Los Angeles, right? Right. Yes, 4 o'clock in the morning. Yes, 4 o'clock in the morning. In the morning. Yes, 4 o'clock in the morning. Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. 4 a.m.? 4 a.m.? 4 a.m.? I am really sorry. Okay. Oh, I'm really sorry. Oh, I'm really sorry. I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. That's okay. Okay, now it is time to practice the conversation. We're going to practice the conversation in groups or in pairs. Let's see. <coughs> I'm going to create the section groups. Please. Click join or unirse so you can practice with your classmates. Ya les mandé la conversación, la tienen en el WhatsApp group. Okay, there you have the invitation to join the sections. Hello. Okay. Si en el WhatsApp está. Okay. Si quieren, empiezo yo. ¿Y quién más? Yo. ¿Quién más se Acá la comparto. Yo soy David, entonces. Va, está bien. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I, I am at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. They they're in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four. Uh... Hi, teacher. Hello. Hello. ¿Qué le pasó? Me dejó sola. Me dejó sola. No, me dejó sola. Ya, ya, ya. Qué raro. También a Elizabeth. Okay. Bueno, voy a ver ahorita cómo las asigno a, a... Quiero ver. Es que no me salen. No sé qué le pasa a esta cosa hoy. Um, um, 
Ok. Voy a ver otra vez cómo hago okay. para... Ok, ok. Sección de grupos. Pero me sale como que están asignadas. No me sale que no están asignadas. Sí, estaba yo sola. ¿Carmen? Sí. Ok, ahorita la voy a mover. Me dice si le sale un aviso. ¿Sí le no. sale? No. ¿No? No. Acabo de darle aquí clic para unirla, moverla a otro grupo. ¿No, no le sale? No, no me sale nada. Qué raro. Porque ahorita solo usted me aparece que no está sin <risa> nada, pero le estoy dando mover a otro grupo y no pasa nada. Bueno, voy a detener igual las secciones ahorita. Creo que ya tuvieron chance de practicar. Ahí está bien. Gracias, Ticho. Okay, sorry, no sé qué pasó. No, no me quería dejar en grupo, Beatriz. No, cómo no. <risa> sí, la idea es que practiquen entre ustedes, pero no sé qué pasó. Ok. Aquí me sale Elisa también, que no sí, ha entrado. También. Bien raro. Pero ya varios están regresando, creo. Sí, sí. Sí, hoy no pude practicar. Hi, teacher. It's me again. Hello. <laughs> See, I have 16. Is everybody here now? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes. Yes. Okay, as yes. you see, uh, we were practicing. And in that conversation, they have a misunderstanding about time. In esa conversación se muestra que hubo un malentendido acerca de la hora, ¿verdad? Se equivocó yes. el señor. Okay, so what we're going to study today is how to tell the time in English, as I told you the last week. Lo que les dije la semana pasada que íbamos a practicar ahora es cómo decir la hora en inglés. Uh, básicamente son dos formas de decirlo. Esta que les voy a enseñar es la menos usual, pero hay que conocerla. En la plataforma están dos. Está esta y la otra que es más usual, que es más parecida a como lo decimos en español. Ok. No es difícil. So. Let's see. Well, as you can see there, aquí tenemos un reloj. Esta presentación se la voy a compartir igual um, al grupo. Ven un reloj acá y ven que está dividido en dos, ¿verdad? Aquí tenemos la expresión past y acá tenemos la expresión to. Ok. Quiere decir que moviendo la aguja para acá, voy a utilizar la expresión past. También se puede utilizar after. After o past. Las dos significan lo mismo, después de o pasadas, right? Por ejemplo, si son cinco, decimos five past. Y estos cinco se refiere a los minutos que han pasado de esa hora. Por ejemplo, si es la una de la tarde con cinco minutos, yo diría it's five past one. Primero mencionando los minutos que pasan de esa hora y luego la hora. It's five past one. 
si son la una y diez, diría it's ten past one. Y así vamos a quarter past. A quarter se refiere a quince. Puedo decir a quarter o puedo decir el número quince. Fifteen. Uh, Twenty past. Veinte pasados. Twenty five past. Half past. A half se, se refiere a media hora. Half past. Si fuese la una y media, diríamos it's half past one. Primero los minutos y después la hora. Half past one, por ejemplo. Ahora, de, de acá, esta sección para allá, ya no vamos a decir past. No vamos a decir after, sino que vamos a decir to. Que es lo que en español equivale a decir para, como decir faltan 20 para las dos. Eso sería más bien lo que es el chu aquí. Uh, 25 para. 25 to. Ok. Digamos que son las 2.35. Yo le quiero decir faltan 25 para las 3. Le diría 25 to 3. 25 para las 3. 25 to 3. Y así vamos. 22. Voy a decir, faltan 20 para. Si fueran 20 a las 2. O sea, la 1 y 40. 1 y 40 son 20 a las 2. 22. 2. A quarter 2. 15 para. A quarter 2. 10 to. 5 to. Teacher. Y o'clock, dígame. Siempre se pone it's. Mm, cuando va a dar la hora o a decir la hora, sí. Ahorita le explico a qué me refiero. Sí, ok, ya le entiendo. Es que hay, hay dos expresiones. Está it's y at. Son dos expresiones que tienen que ver con la hora. Ay, Dios. Otra vez. Pizarro. Ok. Cuando usted da la hora o dice la hora que es, va a usar it's. Okay. ¿Qué hora es? Ah, it's, it's one o'clock. Es la una en punto. No. It's one o'clock. Estoy dando la hora, esto, yo digo la hora, it's it's. Pero si yo voy a mencionar a qué hora sucede algo, como por ejemplo, a qué hora, a qué hora yo almuerzo. I have lunch, yo almuerzo. At one o'clock. ¿Sí? Entonces aquí digo at. Okay. Cuando yo digo a qué hora sucede un evento en específico, yo voy a mencionar a qué hora sucede un evento, entonces utilizo at. Pero si yo voy a decir qué hora es, utilizo it's. Okay. Eventos, a qué hora agarro el bus. I take the bus at 7 in the morning. Yo tomo el bus a las 7 de la mañana. I take the bus. At 7 in the morning. I brush my teeth at 6 a.m. Me cepillo los dientes a las 6 de la mañana. Um, I have a breakfast. ¿A qué hora desayuno? A las 9 y media. I have breakfast at 9.30. Okay? Si estoy diciendo la hora en que sucede algo, utilizo at. ¿A qué horas tenemos clases? We have classes at, at 9, 9 p.m. PM. Excellent. Uh -huh. We have classes at 9 p.m. Estamos diciendo a qué hora sucede algo, un evento. Entonces usamos at. Pero si me preguntan la hora, qué hora es, y yo voy a decir la hora, entonces digo it's. Y menciono la hora. Entonces son dos expresiones diferentes. Y así. Pero si vamos a decir la hora, it's. ¿Ok? 
a alguna pregunta acá. Cuando es o'clock, dijimos, aquí nos habíamos quedado cuando es en punto, o'clock. No minutos, en punto, hora redonda, o'clock. Ok, vamos a ver si estamos bien. Ok, what's the time? In this case, remember, acordémonos que la, la agujita pequeña es la hora y la aguja más grande son los minutos. Decimos acá, it's one o'clock. No cuesta, a mí me cuesta esta de agujitas, eh, relojes que no tienen los números, son los palitos. No, teacher, no. ¿Cómo no? Ok, um, let's see. Uh, what's the time? ¿Qué hora es? What's the time? It's quarter to... Five past one. Five past nine. Five past nine. Oh, nine. Excellent. Oh, Ajá. Primero los minutos que pasa y luego la hora. It's five past nine. Es, sí, nueve y cinco. It's five past nine. What's the time? It's ten, It's past, ten, past, ten, past, ten past six. It's ten It's past, past six. six. Very good. What's the time? It's quarter past seven. It's quarter past seven. No, no, no. Pass. Quarter past seven. It's a quarter past seven. Quarter past yes, seven. it's a quarter past seven. What's the time? It's twenty. It's twenty past two. Past two. Okay, it's twenty past two. What's the time? It's twenty five past eleven. Yes, it's 25 past 11. 11. What's the time? It's half it's past, past three. Past it's half past three. Half three. Half past three. Past yes, three. it's half past three. Okay, by acordémonos que aquí estábamos usando la expresión past, que también puede ser after. De aquí para allá, utilizamos qué? Two. 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 Ajá, que es como decir para. Ok, what's the time? It's, it's 25 to 8. 25 to 8. Excellent, it's 25 to 8. What's the time? It's 20 to 6. Yes, excellent, it's 20 to 6. What's the time? It's quarter to five. What's the time? It's quarter to five. It's quarter to five. Yes, it's a quarter to five. It's a quarter to five. Okay, next. What's the time? It's ten. It's ten. 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 Twelve. Yes, it's ten to twelve. It's ten to twelve. What's the time? It's, it's five, five to four. Five to four. It's five Excellent. to four. What's the time? It's, it's two. It's two. It's twenty-five. Five, 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 five to three. Five to three. Okay. I guess it's twenty-five to three. Twenty-five para las tres. 25 to 3. Let's see the next one. What's the time? It's 5 to 3. Okay. It's 5 to 3. Very good. Next. What's the time? It's 20 to 4. 20 to 4. 25 to 5. Yes, it's 20 to 5. Okay. It's 10 to 11. 11. Okay. 10 to 11. It's 10 to 11. What's the time? 
right, you did a very, very nice job. So we're going to move to the next thing. Vamos a mover a lo siguiente. Ahora vamos a ver cómo la otra forma. Ya vimos una. Vamos a ver la otra. Son dos. Y estas dos formas de decir la hora se nos explica acá en el ejercicio 5.3. Ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which express the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one o'clock. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next. It's 2.40 or it's 20 to 3. Our last example. It's a quarter to 3 or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let morning, me no. listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, in the afternoon, p.m. p.m. In the evening, evening, p.m. At, at night, night. p.m. p.m. Midnight, midnight, a.m. p.m. Let's uh, practice this time expressions now. Let's listen and repeat. It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve p.m. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's ten p.m. It's twelve o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's nine o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. Okay, that was the video. In that video, you saw the different ways to say the time. The second one is uh, similar, like we, as we say it in Spanish. It, it's the easier. So, vieron dos formas de decirlo, ¿verdad? La primera, que era como uh, la, la que estuvimos viendo. Okay, vamos a ver. La segunda era como más normal, ¿verdad, Ticha? Más formal, perdón. Uh, más, uh, es la que más se usa y más se parece a español. Porque, por ejemplo, aquí 
Yo digo, it's uh, tres, digamos, zonas, 325. Ok, puedo decirlo como lo vimos en la presentación, en el PowerPoint, sería it's. 25 paths past past three. Three. It's 25 past 3. Ok. Entonces aquí estoy mencionando primero los minutos, 25, la expresión past que me indica que han pasado de las 3. Y la segunda se parece más a cómo lo decimos en español. Que primero decimos la hora, que en este caso serían las tres. Y, three, y luego 21, los minutos. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Ajá, it's three twenty five. Esta se parece más a como lo decimos en español, la sentimos más fácil y es la más utilizada en inglés. Ok. Questions? No. No, ok. No, so, teacher. Let's, ex, let's practice. Vamos a practicar. El, eh, tenemos unos ejercicios acá que podemos hacer. Vamos a ver. Ok. Uh, sí, tenemos esto. Son unas expresiones que ustedes vieron acá. Es lo que les estaba explicando. Recuerden que el cero también se puede decir O. Oh, como acá tenemos, it's 105. ¿sí? Si está antes de un número como del 1 al 9. ¿sí? It's, um, y aquí tienen las dos formas. Como les decía, acá tenemos, it's 140. Esta es la que se parece a español. Primero la hora y después los minutos. 1 y 40. It's 140. O la otra, que sería decir 20 para las dos. It's 20. Primero los minutos y después la hora. 22. 2. Esa es más uh, la primera que les explicaba. Uh, tenemos acá time expressions también, que es importante las, las uh, time expressions. Estas nos ayudan también a expresarnos. Um, maneras de decir el, el, el periodo del día, ¿verdad? Si es en la mañana, si es a mediodía, si es a medianoche, etc. Vamos a escuchar. Page 31, exercise 3. Grammar focus. Is it a.m. or p.m.? It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve p.m. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Okay, as you can see, there are the expressions. Tenemos acá. Hola, sí. Que se usa at and night, you know, in, in the morning, así como in the morning. Ah, esas son expresiones que ya son como, como arregladas, ¿verdad? En la, si yo voy a mencionar en la mañana, en la tarde o en la tarde-noche, se usa in. ¿Ok? In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ok? Con este yo uso la preposición in. Pero si es por la noche, no voy a decir in, in night. O se dice at night. Uh -huh. Son las preposiciones in, on y at. Son preposiciones de tiempo. Preposiciones de tiempo y se usan. Eh, hay reglas para utilizarlas, como por ejemplo esta. Si vamos a mencionar que algo sucede en la mañana en la tarde o en la tarde-noche se utiliza in, no se puede utilizar at. No puedo decir at the morning, at the afternoon, ni tampoco cambiar aquí. 
cambiarla at night por in the night. Eso no es correcto. Son ya como expresiones dadas, ¿ok? A ver, ¿tiene okay. una pregunta? Thank you. Ok. No, sorry, teacher, sorry. No, ok. Uh, as I was telling, cuando usted utiliza la expresión noon, con esta no, también no. se utiliza at. Si yo estoy diciendo la hora, acuérdense, voy a decir it's. Por ejemplo, it's noon. Cuando decimos noon, esto se refiere a, la, a mediodía, a esa parte. Mediodía, it's noon. Por ejemplo, si yo quiero decir que yo almuerzo a mediodía, yo puedo decir I have lunch at noon. Cuando es noon, tengo que utilizar at. No, no utilizo in. Ok. La otra es midnight, que esto es, significa medianoche. 12 a.m. es medianoche. It's midnight. Ok. Mediodía. It's noon. It's 12 p.m. Or it's 12 o'clock. Any other questions so far? No questions? No. Ok. Let's do this exercise in your notebook. Ya pueden hacer este ejercicio. Se les da aquí una hora. Usted tiene que decirla diferente a cómo está acá. Por ejemplo, el número uno está hecho como ejemplo. It's nine o'clock in the evening. Uh -huh. Evening es tarde noche. It's nine o'clock in the evening. Otra forma de decir eso es decir it's nine p.m. P.m. se refiere a la tarde. Evening también. Acá tengo it's nine o'clock in the evening. Dicho de otra forma, it's 9 p.m. Por ejemplo, la número 2, hagamos el 2. It's 8 o'clock in the morning. It's 8 a.m. It's 8 a.m. Ajá, excelente. It's 8 a.m. A.m. Ok. Let's write the others in your notebook. Pueden escribir las otras respuestas en su cuaderno de la 3 a la 8. Y vamos a ver. Tienen que cinco minutos.
Okay, finished? Yes. 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 Okay, I volunteer for number three. It's 12 o'clock at night. It's 11 p.m. 12, 12 o'clock at night, Abel? It's, it's midnight. 12 p.m. Okay, there are two possibilities. It's midnight or it's 12 a.m. Okay, oh. good. Let's listen. Number four, a volunteer for number four. It's three in the afternoon. Three. Three. It's 3 p.m. Mm -hmm. Excellent. Now, let's look at number five. Number five, it's 3 a.m. It's 3 o'clock in, in the morning. morning. It's 3 o'clock in the morning. Good. In the morning. Good answer. Number six. It's 6 o'clock in the evening. It's six o'clock in, in the evening. Yes, and uh, number seven, it's 4 p.m. It's 4 o'clock in the evening. In the afternoon, it's 4 o'clock in the afternoon, good. Number eight, it's 12 p.m. It's noon. It's noon? Yeah, it's noon. Or it's 12 o'clock? It's 12 o'clock. Oh, it's noon, aha, uh -huh, mediodía, or noon, it's noon. Okay, now, the next exercise is, we're going to write the time. Ahora ustedes van a escribir qué hora es en cada uno de estos relojes. Tenemos, uh, for example, number one, el número uno ya está hecho. What time is it? Vemos acá. Y podemos escribir, it's 20 after 2, o it's 2.20. Let's write, number 2, 3, 4, 5, and 6. Ahora ustedes escriben la hora que ven en los relojes. La escriben en su cuaderno y luego vamos a practicar.
Okay, finish? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Let's see, a uh, volunteer. Uh, we're gonna ask the question. I'm going to start, let me see the participants I have. Okay, Javier, what time is it in number two? Is 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 five uh, is six six fifteen? Uh, six fifteen or it's six fifty? Six fifty. Excellent. Uh -huh. It's six fifty. Very oh. good, Javier. It's six fifty. Ahora pregúntele a otro a Carlos Luna, por ejemplo. Pregúntele a Carlos qué hora es y pregúntele tres, cuatro, cinco, seis. Carlos, uh, what time is it number four? Carlos, what time is it in number four? Water. <laughs> Carlos. Carlitos. It's, it is 11.05. 11.05. Okay, very good, Carlos. Now, ask the question to another classmate. Ahora pregúntele a otro compañero. It. What time is it? What time, what time is is? A quien, a Carla, a Gustavo, a quien? A Carmen Pinzón. Okay, Carmen. Ahora pregúntele, what time is it y qué número? What time is is uh, three? Number three. Number it's, three. It's quarter to eight. Excellent. Nice. Okay, continue, Carmen. Ahora usted pregúntele a alguien. It's quarter to nine, teacher. What time is it in number five, Javier Palacios? Number? Five. Five. Is... Uh, it's 3.15. It's 3.15. Excellent. It's 3.15. Ask another classmate. Question. Question. Question, Question Javier. What time is it? In number three. In number um, three. Gustavo Ponce. It's a. It's a forty-five. Okay, it's a forty-five. Very good. Car, uh, Gustavo, ask the next one. I think no han dicho el seis, ¿verdad? No. Okay, do it. What time is it, Zuli? I'm number six. It's a four and thirty. It's four thirty. Very good. It's four thirty. Good. Okay, I see you did a very nice job here in this topic. Han hecho un trabajo muy bueno con este tema. Uh, Lo que vamos a hacer es practicarlo. Ok. Teacher, yo puse las seis. Eh, it's for helps. Mm. No. No. Veamos, ¿cómo era las seis? Las seis, me dice. Las cuatro y media, pero estamos diciendo la hora y los minutos. Half ok. Past four. ¿Se mm. puede decir it's half? Mm. Past four. Y la otra. 
For Terry, como dijo Zuli. Yo escuché que Zuli dijo it's for Terry. Yes. 4.30, es correcto. Puede decir 4.30, for Terry. O puede decir 30 después de las 4. It's half past <laughs> four. Uh -huh. De esas dos formas. Ok, gracias. Ok, any other question? ¿Algo otra pregunta? No. No more questions. Ok, so you did a very good time. Uh, well, uh, pueden practicarlo, ver la hora y decir la hora en su mente. Cada cinco minutos. No, mentira. Ahí pueden ver el reloj y pensar qué hora es. Cada vez que se acuerden, cada vez que vean el reloj, traten de recordar cómo se dice en inglés para que ustedes se mantengan siempre activos, siempre practicando. Acuérdense que esto es entre más usted lo practica, es más fácil. ¿Ok? Va a avanzar mejor. ¿Ok? Ok. Ok. Thank okay. you. Thank you for joining today's class. Remember, this is the last week of classes. Esta es la última semana de clase. Pónganse al día con la plataforma, con los exámenes. Y si hay algún tema que deseen refuerzo, eh, escríbanlo para preparar el refuerzo del jueves. Okay? Okay. 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 Thank you for joining today. Thank you, teacher. And see you tomorrow. Good evening. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you later. See you.